How you say is always more important than what you say. That means your content is important, but even more important is your skills to present that content. That means a presentation skills become very very crucial to show what all you know. A good presentation skill he will keep knowledge of the world in front of the world and in the right way. So come on, now we are learning in a very simple way how to learn good presentation skills and how to practice it. So the first thumb rule we learn is Don't be a fool. I have kept it in a short format so that you can understand it and remember it. It's abbreviation, it's say, 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 a V E S stands for speed. जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी स्पीड ना बहुत तेज होनी चाहिए ना बहुत स्लो होनी चाहिए बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए सो सो दैट ऑडियंस आपकी बात को आसानी से समझ सके ज्यादा तेज स्पीड भी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा और बहुत स्लो स्पीड से भी ऑडियंस मुनाटरसली बोर हो जाएंगे So, एक ऑप्टिमम स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सो दैट मीन्स ऑप्टिमम स्पीड विच इज वॉट वी कॉल एस सेकेंड वन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज वॉट वी कॉल आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आप कितनी स्मूथली है कितनी क्लियरिटी से एक एक वर्क को बोल रहे हैं वो इतना क्लियरिटी से होना चाहिए दैट ऑडियंस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली यू आर स्पीकिंग So, आपकी वर्ड्स बोलने की क्लियरिटी आपकी प्रोनाउंसिएशन इज ऑल अबाउट अ ग्रेट आर्टिकुलेशन जितना स्मूथ और अच्छा और क्लियर होगा उतना ही लोग इजीली आपकी बात को समझ पाएंगे एंड दे लव यू लाइक अ प्रेजेंट वी वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट आपकी वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए ज्यादा और कम वॉल्यूम इमिटेशन क्रिएट करती है ऑडियंस में एक ऑप्टिमम वॉल्यूम साथ में मॉड्यूलेशन उतार और चढ़ाव होना बहुत जरूरी है उससे लोगों में एक बहुत क्लियर इंपैक्ट बनता है और वो इंपैक्ट आपके पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन को फुलफिल करता है फोर्थ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ई विच इज आई कॉन्टैक्ट आप किस तरह से अपने ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं इट क्रिएट एन इंपैक्ट इट क्रिएट्स ए कनेक्ट विद ऑडियंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रेजेंटेशन अब आप हर किसी को तो ऑडियंस में नहीं देख सकते हैं इसलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यू फॉलो अ टेक्निक इस टेक्निक को बोलते हैं लाइट हाउस गेज इफेक्ट एक ओशन पे जब किसी आइलैंड पे एक लाइट हाउस आने वाले जहाजों को और ट्रैवलर्स को गाइड करता है उसी तरह आपका आइस का मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली अपनी ऑडियंस की तरफ इस तरह से मूव करना चाहिए लाइक यू आर कॉन्टिन्यूसली गेजिंग दे इस चीज को करने से जो कनेक्ट क्रिएट होता है वो आपके प्रेजेंटेशन के पर्पस को फुलफिल करता है एंड ऑडियंस ऑटोमेटिकली बिकम क्लोजर टू यू बिकॉज यू आर लुकिंग एट देम। सो सेव को समझने के बाद अब अगला टेक्निक है सोलेंस एस ओ एल ई एन एस नाउ फर्स्ट एस स्टैंड फॉर स्ट्रेट जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओपन और स्ट्रेट होनी चाहिए अगर आप प्रॉपरली नहीं खड़े हैं अगर आप स्ट्रेट नहीं हैं, यू वोट बी एबल टू क्रिएट इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस सो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वॉट वी मीन अबाउट बींग स्ट्रेट इन योर बॉडी लैंग्वेज देन कम्स ओ ओ मीन्स ओपननेस योर बॉडी जेस्टर्स योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी एब्सोल्यूटली ओपन लाइक दिस Don't show all these, you know, sign of closeness. Like, आपके close hand, like for a prolonged time, आपके हाथ आपके pocket में होना, या आपके हाथ पीछे होना, ये सब ना करें. Please keep your hands open, as if the whole world belongs to you, and talk to people. That's how you will create impact. We are because you are open, you are not closed. So आपकी body language open होनी चाहिए. Now L, L stands for lenience. जब भी आप ऑडियंस से बात कर रहे हो यू हैव टू गिव दम एक्स्ट्रा अटेंशन से फॉर एग्जाम्पल कोई ऑडियंस में आपसे कोई सवाल पूछ रहा है या कोई कंसर्न रख रहे हैं या कोई क्वेरी रख रहे हैं यू हैव टू बी स्लाइटली टेक टूवर्ड्स दैम 
to show that you care for their queries, you care for them. और ये ये जो लीन करना होता है बॉडी को इससे आप वो एक्स्ट्रा टेंशन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को शो कर सकते हो विच पीपल रियली लव सो लीनियंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज या लीन करना बॉडी लैंग्वेज का बहुत जरूरी है जब भी आप स्पेसिफिकली किसी से बात कर रहे हो या उनको एक्स्ट्रा टेंशन देना चाह रहे हो देन कम्स ई ई स्टैंड फॉर एम्फेसिस जब हम कुछ लिखते हैं और हमें कोई चीज को हाईलाइट करना होता है तो हम अंडरलाइन कर देते हैं और जब हम बोल रहे होते हैं वी कांट अंडरलाइन एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू स्ट्रेस ओवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड टॉपिक हमें उसको एक्स्ट्रा मॉड्यूलेशन देना पड़ता है एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना पड़ता है उससे ऑडियंस ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि ये चीज जरूरी है ये चीज इंपॉर्टेंट है सो so जब भी आप किसी स्पेशल वर्ड को अटेंशन देना चाहें स्ट्रेस देना चाहें प्लीज एम्फेसाइज ओवर दैट वर्ड उस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस के साथ एम्फेसाइज एम्फेसिस के साथ बोलिए so that people understand that this is an important point or important word so emphasis or modulation of your uh, words and your uh, speaking style is very important and stands for natural be yourself jitna aap apni style mein bolenge jitna aap bina kisi hesitation ke bolenge utna hi acha presentation dein so and stands for only one thing which i always say जैसा आप हैं जिस तरह से आप बोलते हैं उसी तरह से कॉन्फिडेंटली बोलिए ऑलवेज बी योर सेल्फ देन एस एस स्टैंड फॉर स्माइलिंग सी वेन यू आर टॉकिंग टू ऑडियंस दे ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड दैट एलिमेंट ऑफ फ्रेंडलीनेस इन यू अब आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो हाउ यू शो दैट यू आर फ्रेंडली स्माइलिंग इज द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर फ्रेंडली दे फील टू बी कनेक्टेड विद यू बिकॉज You you show that you are friendly. So Hamesha smile karte hai. till the time you are talking about a very very serious topic like Indo Pak war or anything else or maybe politics. Apart from that, you should always be smiling and then talking to people. उस तरह से आप लोगों से कनेक्ट क्रिएट कर पाएंगे सो इस तरह से विथ सेव एंड स्टूडेंट्स आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं तरीका क्या है आप वो भी कुछ अभी तक कर रहे हैं आप उसको अनफ्रीज करें इन चीजों को लर्न करें लर्न करके इतनी प्रैक्टिस करें कि ये फ्रीज हो जाए इट बिकम पार्ट ऑफ योर स्टाइल एंड देन यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट यू विल क्रिएट विद योर प्रेजेंटेशन सो प्लीज इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिकॉज आने वाले टाइम में हम ऐसी बहुत सारी चीजें और भी लर्न करने वाले हैं ऑल द बेस्ट दोस्तों